Buongiorno Calimera, oggi è il 17 marzo, buon San Patrizio e auguri ad Annalisa, un bacione grande. E oggi ripartiamo da Lidorichi, da questa cittadina che è la più grande qua tra i monti. Siamo dovuti venire qua per, per il cibo, l'abbiamo un po' allungato. E oggi torniamo verso la nostra rotta, quindi il nord. Stiamo per scontrarci in una lotta all'ultimo sangue tra Sparta e Atene ovviamente noi siamo gli spartani in due ma siamo più forti questa è Sparta no c'è il pastore che faccio bene beh Eccoci, siamo arrivati all'Ef Caditi, sotto le montagne con la neve, siamo a circa 800 metri di altitudine, questa è la cittadina, poche case, siamo all'Ef Caditi e questa simpatica signora laggiù, che è una taverna, ci ospiterà per questa notte, adesso ci sta dando questo cibo, mm. torno... Sì, torno. E pomodoro e cipolle e delle polpette della carne con delle patate, col pane. E eh, Sasha già sta godendo. Non abbiamo capito se dormiamo fuori all'aperto in un magazzino con una tettoia o da qualche altra parte, però siamo contenti. Siamo ripartiti da Lef Caditi e questo è il tempo, l'ennesima pioggia, nevischio e stiamo andando a Tanasios Diakos, sono 21 km oggi. 1100 metri di dislivello in salita altrettanti circa 900 in discesa e tra due o tre giorni usciamo da queste montagne non ce la facciamo più ma sono stupende ma piove sempre sta sempre a piove basta vogliamo il sole guardate che bello quel paesino con le grotte sotto questi signori greci sono fantastici tre uova per uno al tegamino insalata con le carote del pane grazie 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 cioè, fantastico ah, stiamo salendo da un paio d'ore siamo sudatissimi e non si vede neanche più dove eravamo siamo veramente sopra le nuvole siamo a circa 1100 metri. Eccola là. Atanasios Diakos. Tra le nuvole. E speriamo di trovare da dormire. Perché qua siamo a 1000 metri, fa freddo. Piove. E soprattutto abbiamo fatto il Guinness dei primati. Perché sono precisamente 8 giorni che non ci laviamo. Mamma mia. Robetta seria. Ecco dove dormiremo stanotte, un magazzino però mi ha chiuso dal vento e siamo al centro, niente. questa è la piazza principale di Atanasios Diakos, questa è la chiesa, e... buongiorno, 19 marzo, siamo alla piazza principale di Atanasios Diakos, oggi sarà una tappa da 25 km, e tutta sui 1200-1300 metri, quindi non c'è tanta salita, sono 500 metri di slivello in salita e 1.500 in discesa. Eccola laggiù, Atanasios Diagos, dove abbiamo dormito questa notte. Questa è una montagna stupenda, tutta innevata. Ci stiamo lasciando i monti, questa catena montuosa alle spalle. Oggi scenderemo a 700 metri e a Peristeri. E domani usciremo da questa catena montuosa, andremo su una piccola vallata. Siamo intorno ai 1350 metri. Questo credo sia il punto più alto che toccheremo e che abbiamo toccato qua in Grecia. Si va avanti con il carrelletto sulla neve ah, che non si sposta. Tutta camminata sulla neve. Sentiero complicato oggi, molto, le nevi si stanno sciogliendo e si crea tutto fango. C'è un grande problema, 
dobbiamo andare là, però qua non si scherza perché la corrente scende forte scende giù per questa vallata cazzo, abbiamo vinto noi però hanno perso i miei piedi freddissima siamo arrivati a Peristeri ma non riusciamo a trovare niente da mangiare ma stiamo continuando a girare è piccolissima eh? però c'è solo un bar sembra che sia chiuso, che è chiuso. Eh, sta facendo anche buio quindi ci dobbiamo sbrigare per trovare da mangiare stiamo ripartendo dal posto più brutto che abbiamo, abbiamo mai visto finora Peristeri e stiamo andando verso Grammeri verso la pianura che cos'è? Eccoci sul ponte che ci fa accedere alla pianura. Guardate che bello. Tutte le acque dei monti. Tra uno o due chilometri c'è tra i primi paesini che vuol dire civiltà, che vuol dire cibo, che siamo senza cena. Anzi, era a cena mezzo cetriolo per uno, ma in realtà un quarto per uno. E, e stamattina a colazione nada, de nada. Quindi andiamo là, ci spappoliamo todos. Queste sono tutte casse dove fanno il miele. Lì c'è anche l'apicoltore con la sua tuta, il suo cappello. Salutano, ciao! Siamo, abbiamo attraversato i due paesini sotto nella pianura, i primi due, però siamo costretti ad allungare perché qua oggi è domenica quindi non ci sono, ci sono pochi ristoranti e bar ma sono tutti chiusi, abbiamo fatto altri 4-5 km arrivare a Specchiarda, allungheremo la tappa di oggi che poi non è detto perché se andiamo là troviamo un posto per dormire con la doccia e siamo là e se no allunghiamo andiamo fino a Gremeni. I ragazzi qua di Specchegliata, Specchegliata, non mi imparerò mai il suo nome, non lo so, comunque avete capito dove, non è vero neanche io, e ci hanno detto che qui in un parco, in una pia piccola piazza del posto c'è questo edificio vuoto che loro usano per fare dei banchetti, di solito per i matrimoni, eccetera. Una signora si è avvicinata a noi quando eravamo dentro l'edificio e ci ha detto che andavamo a casa sua e ci cucinava delle uova, quindi siamo ora a casa sua. E ci sta cucinando delle uova, fantastico. Guardate che gentili questi signori che ci hanno fatto no, l'omelette, la feta, la fetta di mela con canella, il a pane, canella brand. il vino, la Sprite, <ride> Milan, Roma, Roma, Roma. Roma. <ride> Stelius Manolas, 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 quindi <ride> birbo, Manolas, Torosidis, Torosidis, Polebas, Polebas, yeah. ora stiamo facendo un giro panoramico per Specchiata, eh, ci stiamo facendo vedere tutto quanto, è veramente veramente bello ci ha fatto fare la doccia dopo dieci giorni che non ci lavavamo Sasha quanto sei contenta? tantissimo <ride> questo è il cagnolino di Vipi la signora che ieri ci ha dato da mangiare e ci ha fatto lavare siamo nel suo negozio di parrucchieri e ora aspettiamo che ci offre la colazione salutiamo la nostra piccola casetta e questo fantastico posto il fratello di Vicky ciao Selo dai, dai. Eh, ce ne andiamo ci mancheranno tutti un posto veramente veramente bello grazie a tutti niente qui non riusciamo a fare niente di nostro che le persone ci vengono in aiuto ora si è fermato un trattore che ci ha visto e ci sta aiutando ad attraversare questo piccolo fiumiciattolo per non farci perdere tempo L'uomo davanti ci tiene lo zaino. Vai Sascetta! Nella megale a sto Pietro! Thank you! Welcome! 
presa. Buona mano. Guardate che belli questi fiori. Siamo entrati in un bosco bellissimo. Sentite che suoni. Il nulla. Dalla montagna alla pianura alla collina. Guardate che bei colori. Stupendo. E lì c'è Grammeni. Siamo arrivati. Abbiamo superato Grammeni. Siamo saliti su una collina dove praticamente intorno non ci sono strade. Guardate che bello. C'è solo un pastore laggiù. Seduto che si sta rilassando. E noi oggi dormiremo qua. Beh, buongiorno, oggi è 22 marzo e ci svegliamo così. Ah, abbiamo dormito da paura, benissimo. Ora fa, faremo colazione, mangeremo pane. <ride> Sasha ha sbroccato. Mangeremo pane, burro, marmellata con pezzettini di noci sgretolati, sbriciolati sopra. E poi ci avvieremo verso Xiniada. Circa 22, no, circa 20 km. 20 km. Eh, è bello da qua perché si vede la catena montuosa che abbiamo fatto. Siamo venuti da là i giorni scorsi. Siamo andati verso Specchiata. C'è un po' di foschia, non si vede bene che è Specchiata quella città. Abbiamo fatto tutta quanta la pianura fino a qua sotto. Abbiamo dormito là sotto su una collinetta. Ora stiamo salendo. Scalcheremo anche questi piccoli monti. È bellissimo perché stiamo andando al monastero a dormire. Abbiamo conosciuto un signore greco che ha lavorato sei anni a Ostia. Parla italiano, finalmente abbiamo potuto spiegargli un po' la nostra situazione. Ha chiamato il prete, il monaco. E praticamente questo qua parla ma non si capisce un cavolo. E' bello che fa due passi, parla e poi sputa. Vedi? Sputa in continuazione. E niente, <ride> praticamente gli staccia che c'ha il terrore che gli sputa addosso mentre parla. Ecco il monastero. Guardate che bella vista. Stupenda, eh? Sì, a parte lui dico. Guardate quanto sono belli. Oggi 23 marzo ripartiamo da, una, da un hotel vicino a un benzinaio su una strada statale e ripartiamo da qua in realtà ieri da Xinadia che dobbiamo dormire là alla fine tramite 3000 giri una media di 4 ore alla fine un prete ci ha pagato un albergo ma era fuori città e non sapevamo che era così distante da Xignata perché praticamente ci ha fatto fare 17 km eh, di tappa per fortuna era, sulla, era la stessa strada della tappa che dovevamo fare oggi ne dovevamo fare 26 ma oggi ne faremo solamente 9 questo fantastico signore ci sta regalando un po' di carne sono spiedini di carne di maiale di questo maiale proprio questo, quello che sono al flauto questa è la chiesa di non monastiri e abbiamo una ragazza di, del pub Tequila Riba qui a Mondiamo Nassiri ci ha consigliato di dormire qua e abbiamo chiesto dove potevamo dormire e lì giù c'è uno sgabuzzino in realtà non è uno sgabuzzino è un piccolo, una piccola struttura con dei bagni però per terra è pulito fuori, fuori dai bagni c'è un piccolo atrio e ci metteremo là a dormire 